vàng đã được hỗ trợ tăng và vượt qua vùng cản tâm lý 2.000 đô la để mở rộng đà tăng từ quanh mốc 1990 lên quanh mốc 2008 sau khi Hoa Kỳ công bố nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng, trong đó có dữ liệu doanh số bán lẻ yếu hơn so với kỳ vọng. Vàng đi khá sát với nhận định của mình trong video nhận định xuống giá vàng ngày hôm qua và chế lực bay quanh 1990 và bán quanh 2007 đã có lợi nhuận rất là tốt. Theo đó, doanh số bán lẻ trong tháng 1 chứng kiến mức giảm âm 0,8% so với tháng trước, không bằng cả số liệu của tháng trước và mức giảm ước tính âm 0,2%. Sự sụt giảm này phần lớn là do doanh số bán hàng tại các đại lý ô tô và chạm xăng giảm, cùng với điều kiện thời tiết bão tố càng làm giảm doanh số bán hàng. Vàng tăng sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ giảm nhiều hơn so với ước tính trong tháng 1, hỗ trợ phần nào cho quan điểm về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 5. Triển vọng rộng hơn về giá vàng vẫn chưa chắc chắn do hy vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Fed đã suy yếu do dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng CPI của tháng 1 nóng hơn so với dự kiến được công bố vào tối thứ ba. Trong khi các nhà đầu tư không mong đợi một động thái cắt giảm lãi suất của Fed trước tháng 6, sau dữ liệu lạm phát vẫn ở mức cao. Và hôm qua, có thể nói là nhờ những lời chúc tốt đẹp của mọi người, nên hôm qua tiếp tục là một ngày giao dịch thắng lợi giòn dã của mình cũng như là anh chị em ở trên nhóm VIP. Tổng cộng ngày hôm qua thì mình có cho mọi người 7 keo, trong đó thì có 4 keo vàng. Đặc biệt là trước tin thì mình có cho mọi người kèo bai vàng NG 1997.2, 1995.2 và báo anh chị em chúng ta để lệnh qua tin. Như mọi người đã biết thì hôm qua tin ra giá đã bay lên ngưỡng 2008. Như vậy là riêng với lệnh bay vàng, anh chị em chúng ta đã có lợi nhuận khoảng 100 pip vàng rồi. Tổng kết ngày hôm qua với 7 lệnh, ăn 5 lệnh và chỉ thua có 2 lệnh. Như vậy là đã rất thành công rồi mọi người ạ. Và sáng nay thì may mắn lại tiếp tục đến với chúng ta khi lệnh bay vàng NG 2003 đã có lợi nhuận HTP 25 pip. Về tin tức của ngày hôm nay, vào lúc 20 giờ 30 phút, Hoa Kỳ sẽ công bố chỉ số giá sản xuất PPI của tháng 1. Chỉ số này đo lường sự thay đổi của giá cả hàng hóa dịch vụ được các nhà sản xuất bán ra, tức là lạm phát theo giá bán xỉ. Theo dự báo thì PPI lõi không bao gồm thực phẩm và năng lượng tăng từ mốc 0% lên mốc 0,1% và PPI tháng trên tháng tăng từ mốc âm 0,1% lên mốc 0,1%. Hiện tại thì các dữ liệu đang củng cố đà tăng cho đề nghị. Nếu các dữ liệu thực tế vượt kỳ vọng của các chuyên gia, đồng đô la Mỹ sẽ phục hồi, vàng sẽ được trước áp lực suy giảm. Ngược lại, nếu chỉ số PPI của Hoa Kỳ thấp hơn so với dự kiến, có thể đây sẽ là tín hiệu tích cực đối với vàng. Sau đó vào lúc 22 giờ, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục công bố dữ liệu kỳ vọng lạm phát và kỳ vọng tiêu dùng của đồng Michigan. Hôm nay là phiên giao dịch cuối tuần, đóng nến tuần, không lại trừ khả năng vàng sẽ có những biến động hết sức khó lường. Và tối nay vào lúc 20 giờ, mình sẽ mở livestream trực chiến Scar vàng tin PPI. Mời tất cả mọi người tham gia buổi livestream ngày hôm nay của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ H4, hiện tại thì vàng vẫn đang di chuyển trong kênh giảm giá song song. Sau khi giảm xuống chạm biên dưới của kênh giá, Vàng đã có nhiều phục hồi mạnh mẽ, phá qua giao cắt các đường MA. Hiện tại thì vàng đang di chuyển phía trên vùng cản tâm lý 2.000 đô la, cho thấy đa tăng phục hồi của vàng vẫn còn tiếp tục và hướng về vùng kháng cự quan trọng ở quanh ngưỡng 2012-2015. Nếu vàng tiếp cận lại vùng kháng cự này và xuất hiện các tín hiệu đầu chiều, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh seo nhỏ xuống với vàng và seo chính khi vàng tiếp cận lại kháng cự biên trên của kênh giảm giá quanh khu vực 2020 đến 2022 nếu xuất hiện các tín hiệu từ chối giá, dừng lỗ khoảng năm giá. Trên biểu đồ H1, xuống hiện tại của vàng đang là xuống tăng, giá nằm trên các đường MA. Nếu vàng hồi lại về các đường MA phía dưới này, hợp lưu với đáy nhỏ liên kê quanh khu vực 1998, 2001, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua lên với vàng, dừng lỗ khoảng 5 giá. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong ngày hôm nay, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua vàng quanh khu vực 1998 đến 2001 hoặc canh bán nhỏ quanh khu vực 2012 đến 2015, bán chính quanh khu vực 2020 đến 2022 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng năm giá. Bước vào phiên Mỹ, chúng ta sẽ cùng nhau thực chiến và mình sẽ đưa ra những nhận định và phân tích kỹ thuật trong buổi livestream mọi người nhé. Các chiến lược scapi trong ngày thì mình sẽ báo cho mọi người ở trên nhóm VIP trên Telegram. Mình xin dừng video nhận định xuống giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh youtube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá vàng tiếp theo.